të ndëruar shikues në ditari në orës 13 do të ndishni. Antari i Këllëpës, Bujar Sheshi, hedh posht akuzat e PD, sa i ka qënë bashkëpuntor i ish sigurimit të shtetit, duke i cilësuar sa jesa dhe në dëmë të reformës në drejtsi. Pak dit para protestës, Partia Demokratike u rikthejet komisioneve parlamentare, mbështet studentët kërkon rëzim të ligjit të arsimit lartë. Zonja dhe Zotri u përshëndes, mirë se vini në ditari në orës 3 mbjetë drejt për drejt, këtu në ekrani në Adu Sjenen. Në minutat në vim, gjithashtu do të keni mundësit të informoheni edhe për të tjera pika si këto. Precizjozja Britanike dhe Independent e cilëson Shqiprin, Kolumbin e Europës në një investigrim të kryer për trafiku në drogës, si pas investigimit të së përdiqmes, Shqiptarët janë trafikuesit kërësor të kokainës, heroinës dhe kanabisit. Media sugjeron për fshirje në politikës. Washingtoni paralemroj Venezuelën se do të kunder për gjigje i ashpër nda i kërsenimeve të diplomatve Amerikan, dërka që presidenti Nikolas Maduro refuzoi ultimatumin e shteteve europiane për organizimin e zgjedjeve brënda të ditve. Të nëruar shikues me aktualitetin politikë dhe të reja të minutave të fundi, do të nisim edhe ditari në orës 13. Opozita i është rikëthyër punës sotë në Komisionit Parlamentare, tashmë në kryet të Komisionit e Ekonomis, gjen ish Ministrën e Finansave Arbena Metaj, pasi Erion Brache u largua drejt qeveris si numri 2 i saj. Debati mbi performancën ekonomike, rritja ekonomis, por që nuk përkthejet në gjepat e qytetarve, ishin disa prej momenteve ku debatuan Edmon Spahu nga Partia Demokratike dhe kreu i Komisionit Arbena Metaj. Unë nuk e vënd në dyshim që tapi përët në Shqipëri dhe nga kjo përfiton Shqipëria, por në pavarësish kësaj mua më shqetson që pavarësish se kemi rritje ekonomike, se po ikin njërzit, se njërzit nuk gjemë punësim të. Ky shqetsimi mafë, kur vazhdojnë dhe ikin si në vitin në djetë, Pse nuk ka rritje pak është dhe pensionës, kur pas kemi rritje ekonomike e kajtë lartë, 4.2% është rritje e lartë ekonomike. Përse nuk kemi rritje pak është dhe pensionës? Se s'ka para. Po si, edhe rritje ekonomike edhe munges parash, që së rritën pak është dhe pensionës. Po kjo ndodhë sepse nuk realizuon të ardhurat. Ju të ardhurat nuk i keni realizuar në krasim e pjanin. Po kështu edhe shpenzime në gjitha zërat që kryojnë punësim, nuk i keni realizuar është gorgjin edhe është 63.9, është rekordi ullët, e latës, e latë me 74% dhe sot është të pakëtën 10.5 më pak se qëfar e latë. E dyta, kjo është shumë e rëndësishme, mblidhen sot në fund të 2018-ës, mblidhen 1.2 miljard dolar më shumë se sa viti 2013. Ndërko që kemi ullur vetëm qdo taks, duke filluar, Biznesi vogën, 0%, jo, ti e në konflikt dhe resi me Shqiptarët unë jo, unë po them qëfar ka ndodhë me biznesin e vogën, 0% dhe 5%, 91% e bizneseve. i cili ka ndjekur edhe punën në ditën e sot me të Komisionit e Ekonomis, i cili ka shqyrtuar edhe propozimet të ardhura nga Levizia Socialiste për Integrim pikrish për ndryshimet e parashikuara në ligjin për arsimin e lartë. Do të kemi pak më përbonë me dhe këtë të tjera komentet të cila do dhim pikrish nga puna e Komisionit e Ekonomis ditën e sot me ku janë shqyrtuar këto propozime dhe gjithë diskutimin, ndërko Angelo në këto momente në asil detajt pikrish nga gjithë diskutimi edhe replikat brënda Komis Atere Alba, propozimi i lësëjis u la përfundimisht që dërgoj për shqyrtim nga Kryeministria, pra nga qeveria. 
si pas procedura parlamentare, ajo kjo procedur të ishte ndjekur 3 ditë pas propozimit, pra në ditën e 8 të protestës, për diçka e tjetë nuk ka ndodhur tashmë pas një muaj e gjysëm. Gjithashtu, kjo propozim ka pak gjasa që të kaloj edhe me antër ishikimit të, të kërëministrish, për shkak se nuk parashikon se si do të gjendën fondet për, për të rritur pra shpenzimet për arsimin e lartë nga 0.29% dhe 1% të produktit brëndshën bruto. Pra, nuk ka asë gjithë të dalje është parashikimeve? Asë gjithë nuk ka dalje është parashikimeve, ndërko në seancën e ditës ka qenë edhe një akt normativi përgatitur nga qeveria, cili ka kaluar me votat e majorancës. Dhe thënë që opozita ka qenë e praniqme në sala, ashtu si për gjatë gjithë komisioneve gjatë ditës së sotme. Kjo akt normativ i qeveris kështë të bëndë në kërësish me disa rishikime në të ardhurat, rritën të ardhurat nga qeverisa vendore, ndërko përshkak të ndikimit të kursit këmbimit valutor, janë rishikuar në zbritje të ardhurat nga tatimet edhe nga doganat. Gjithashtu, propozdimi tashmi kaluar nga Komisioni Ekonomis i qeveris parashikon restrukturimet të godinave të studentve, pra në Tiran, Durës, dhe shlyrën e dëtërimet për pambetura nga proceset gjysore për një sërë institucionet shtetërore. Angelo, e kemi parë sot opozitën të rikëthyër edhe me një diskutim të forte edhe në Komisionin e Ekonomis. Qëfar ishte në fokus të përplasive kuru diskutua edhe për bugjetin e shtetit për vitin 2019? Atërë, opozita dhe një herë ka theksuar se këto ndryshime normative që i bëhen bugjetit janë vi në fokus të keqë menagjimit të fondeve nga qeveria, si pas tyre pavarësisht luatjes kursit këmbimit, në qëfë se diçka tjilë nuk dhe kishtë ndodhur, do të kishim thjesht një, një rritet borgjit të përgjithshëm. Duhet një menagjim më i mirë i fondeve si pas opozitës. Kjo vjen edhe në vazhë të treguesve të fundit indikatorve të ekonomis, si tregues i besimit, i cili është në rënje për të trejtin të rëmujor radhazi. Kjo ka qënë uh, i gjithë selbi i opozitës, i cili ka kërkuar një vëmëndi më të madhe ndaj arsimit. Angelo, unë të falenderoj për gjithë këtë përmbledhe informative që në asole në këtë komunikim. Ne rikëthejmi bashkë për të ndarë të tjera informacione duke mbetur të e ka aktualiteti në vënd. Buja Sheshi ka mohuar akuzat se e ka qënë ish sigurim si shtetit në vitin 97. E deklaron se pas këti skenari tipik mafios që ndrojnë në njërës me pushtet. Tre dit pas deklaratës sa ardhur nga selia e partiz demokratike se autoriteti hapjës e dosjeve të ish sigurimit e rendisi ish punonjës. Vetë Sheshi ka folur hapur në mbledhen e mbajtur sot në këshillin e lartë të prokuroris. Nërko, ish prokurori i krimeve të rënda në apel u propozua si antar i këshillit të lartë të prokuroris pikërisht nga prokuroria e përgjithshme e përkoshme në një kosisht edhe nga zonja Marku, por nuk djetë pozicioni i Marku për të qështje e pa prononcuar edhe pse nuk ka një raport dhe në momente që në poflasim. Nga anë atjetër, autoriteti dosjeve ka reaguar më njerë duke deklaruar se ndeshën me egzistensën e disa dokumentacioneve të cilat janë në fakt kontradiktore pikërisht për faktin e deklaratave të fundit të ardhur nga zoti sheshi dhe ato që a i ka deklaruar në formularin e vetë deklarimit. Ndjek Këshidhi lartë i prokuroris ka dëgjuar fjallën në fundit të bujar sheshit në lidhje me akuzat sa i ka qënë i shantari sigurimit të shtetit. Në një seancë, cila ka njësur retorës 10 paradite, bujar sheshit ka patur mundësin të ngrej një alibi, duke mëhuar gjdo akus të ngritur në dajti dhe duke i cilësuar këto si sa jesa të cilat të sënojnë, të sënojnë autoritetin dhe integritetin e këshidhi të lartë i prokuroris. Kërëjnë me përgjësit të para jush, dhe të prali, se unë bujar sheshit nuk kam qenë pas një herë bashkëpunëtor i kështë i kishë sigurimit shtetë shqiptarë. Por me ndojë se si nuk do ditja dhe bënë në impresion e të gjithë institucionit të këllëpës, kjo pas kemi ardhë një moment përfundimtarë të kërimit të spakut, si dhe të përzjedis prokurorit të përgjithshme. Në qënë përfundimin se në bastive primi fshien segmentet caktuare që janë pjesë të nësishme të politikës, jo vetë në njëri këra, por dhe për personave për shtetë të lartë që kanë ushtruar në dikim për këtë institucion, duhe të dëruar të dalë një vendim të papër që dëndë që e dukshëm në punë shtetë të likim. Për basë një situatë, cilën e vlerësoj që të për të randë, dhe me pasoja të rezikshme, dhe të kërkoja gjithë më mëndin të uaj të ndërruar kolet, por edhe ndimë dhe përkrajnë të uaj, për të bërtë mundur zbardin e plot të të vërtetës dhe vënjë pra
tipikisht mafioz. Në antarët e këshillit ishin në pritje të shpjegimeve toja, në ende nuk e kemi administruar zyrtarisht shkresën që ka ardhur nga autoriteti i informimit në një dosje të ishë sigurimit qëtetit, ajo kam pritur në zyrat e këshillit vetëve në fund të ditës punës ditën e premte, ta njëtë disponojmë, kemi dhe shpjegime të kolegu të sheshi, do t'i administrojmë që dyja dhe këshillit në ditët në vijim do të vendosi kurse në veprimit në lidhje me këtë që është tje që është tani në të rezën të anë. Buja e sheshi njëtë si prokurori që është tjesë meta prifti, ndërko që a i ka eloj procesin e vetingut si prokurori apelit të krimeve të rënda dhe u bë pjesë e këshillit të lartë të prokurorisë. Sheshi ka qënë bashkëpuntori sigurimit të shtetit që në kohën e gjimnazit me pseudonimin Venusi dhe në vitin 79 njësi dhe tyren si jetues në degën e punve të brëndshme në fjerë. Ky fakt është konfirmuar nga autoritetit e hapjes të dosjeve që ka vënë DNI dhe kryë prokurore në Arta Marku e kjo e fundit ja ka quar këtë gjë parlamentit. Kemë ndjekur një përmbledhje nga reagimet e sot me të vetë prokurorit Buja Sheshi gjatë mbledhje së këshillit të lartë prokuroris, por pak minuta më vonë ka pasu një reagim edhe nga autoriteti dosjeve. Kundër të tjera thua se janë ndeshur me egzistencën e disa dokumentave kontradiktore se i takon të dënave për shtetasin Buja Sheshi, si dhe me faktin e njohjes me dokumentacionin e të reqës në bashkëpunim të shtetasit Buja Sheshi, në moshtë të mitur 9-18 vjeqë. Në këtë kontekst u zhvillua edhe procesi i riverifikimit për mes dretorisë të gjëndje civile të generaliteteve të shtetasit Buja Sheshi, si që thot autoriteti kontradiktore me të dhëna të shënuara në formularin e aplikimit nga vetë zoti Buja Sheshi. Autori tha se ligjin nuk parashikon afat pa përgjigje, por gjenë rastin të kujtoj vështërsin e punës dhe mungesën e personelit. Ndërsa Fatos Klosi i shkreu i shërbimit informativ është kunder për jashtimit nga detyra të ishbashpuntorve të sigurimit të shtetit. A e thot se partje demokratike thjeshtë bën politik me këta persona. I shkreu i shërbimit informative që uan të parë syeshme që një person të ndalohet të bëj një detyr, vetëm sepse a i ka qënë bashpuntor i sigurimit të shtetit. Si pas Fatos Klosit, kjo mënyre partiz demokratike në të zjedurit për të bërë opozit, është e gabuar. Punajës dhe sigurimi për mua kanë qenë punajës shtetit, kanë bërë dhe tyre në tyre, si gjithë të tjera, edhe unë kam qenë pedagogë në mërës të tjera. Më jetë dhe tyre, në ashtu ishte regjimi, atë që më kërkohës do bëja, nuk kisha nga lëvizja, kështu që më duke dhe gabuar, të bësh luft politike me këtë problem, duke e natamuar njerës, më duke dhe pa drejtë, më duke të fare pa drejtë. Klosi tha për a dy se gjdo bashkëpuntori cili akuzohet sot ka që një nëzënë si sa po dalë nga shkolla dhe në të vërtet akuzat bjen. Këta që janë sot akumat për dalë në pension janë nëzënë së të shkollës sigurimit, asë jë esë kanë qenë të rëtësi shumë sigurit. Êshtë për dorë, për të ndarë, për të hequrë si antikomunist, për të hequrë si kur ne po bëjmë një shtetë demokratik si rjedhim, ne duhet jemi kundrat i tjetërit e mëse ta. Êshtë më shumë demagogi se sa një sjelir e njësur nga motive njërësore. Partia Demokratike akuzoj antari ne këshilit të lartë të prokurorijës bujar sheshi si ish bashkëpuntori i sigurimit të shtetit. Si pas saj sheshi i cili u zjoda automatikisht në KLP, nuk duaj të ishte pjese e sistemi të drejtsis. Ndërsa partia demokratike akuzoj drejtuesën e prokurorisë krimeve të rënda, Donika Prela si të lidur me krimin. Enkelej Dalibeja i tha se pasuria e saj është pa justifikuar, ndërsa nuk duhet të kaloj dhe tingur. Në dosjen e Donika Prelës, ka dokumentat të cilët provojnë se miliona lek nga pasuria e saj janë të pa justifikuar, se bashkëshorti i saj, dyshohet për pastrim parash dhe se në rastin më të mirë, a i ka punuar në të zezë. Komisioni Pavaru i Kualifikimit ka përgjejshim të bëj verifikim të plot për drejtuesën e prokurisë të krimeve të rënda. I prokuror, i korruptuar dhe me lidin e krimin, me krimin organizuar, nuk mund të japë drejtësi. 
Në një artikull të fort kushtuar trafiku të drogës, Gazeta Britanike dhe Independent e cilëson Shqiprin si Kolumbin e Europës. Si pas investigimit të sëpërdishme së presi Gjose, Shqiptarët janë trafikuesit kërësor të kokainës, heroinës, por edhe kanabisit, ndërko kjo media sugjeron për fshirjen e politikës. Një tjetër media Britanike i kushton fashen e para saj që quen Kolumbia e Europës, si u këthuja shteti i vogël balkanik në epicëndrën e trafiku të drogës, e titulon dhe independent investigimin për trafiku në drogës në Shqipri. Operacioni i policis shqiptare në Lazarat për shkaterimin e plantacioneve me kanabis, si pas të përdiqmes, i orientoj trafikantët drejt një loje më fitim plurse dhe të rezikshme. Trafikantët përdorin të njëjtat rjete që kishin kryuar për trafikimin e kanabisit, për shpërndarin e kokainës nga Amerika Latine dhe heroinës nga Azia qëndrore për mes Italis, drejt pjesës tjetër të Europës. Bandat shqiptare konsideruen dërë trafikantët kryesor të heroinës, kokainës dhe kanabisit, si pas gazetarit dhe independent, Borzo Daragaj, a i citon zërtare Europian dhe Amerikan të sundimit të ligjit, të cilët i përshkruen shqiptarët si prodhuesit dhe shpërndarësit më të mëdhen të kanabisit për bashkimin e Europian, e gjithashtu një pik të rëndësishme transiti për heroinën dhe kokainën, si pas disa vlerësimeve vetëm marijuana gjeneron dërë në 4 miljard dolar në vit, gati gjysma e GDP-së shqiptare. Investigimi u referojt shifrave duke pohuar se autoritetet shqiptare nuk arin të kapin më shumë se 5% të sasisë të drogës që kalon nga Shqipëria në drejtim të vendeve të tjera. Independent thekson se trafiku ka përfshirë dhe politikën nga i shkryetarët e komunave e dherë të këministrat në qeveri. Por të dhëna të regojnë se papunësia në Shqipëri ka pësuar rënje. Në fund të 2018-ës, këtë reguas ishte në nivelin e 12.9%, nga 16.4% që ishte në 2013-ën. Por sa reflektojnë shifra zyrtare situatën e vërtet të papunësis në vënd, përgjigje është negative. Dy janë të reguasit të cilët qojnë në përfundimin se të dhëna të instat nuk pasqyrojnë papunësin reale në momente që ne flasim në teritorin e Shqipëris. Së pari, Institutit Statistikave matë vetëm të papunësit në të registruar aktualisht, nërko që janë të shumët edhe të papunët të cilët nuk registrohen zyrtarisht. Elementi i dytër se dhëna zyrtare në fakt nuk reflekton papunësin në zonat rurale, ku jeton gati 20% e popullësis shqiptare. Si pas ligjit, gjdo kush që zoto një tokë që uet i punësuar edhe në rastet kur toka nuk si elë të ardhura. Një tjetër faktori që li po ndikon edhe në ulljen e papunësis është edhe emigracioni, që vitet e fundit ka qënë indjeshëm dhe kryesish kur flasim për moshat e reja në vënd. Bretria Arabis Saudite synon të tërheq 427 miljard dolar në investime për gjatë viteve të ardhshme. Projektet shtrien në pothuese të gjitha fushat dhe synojnë të ullin varsin e vendit nga nafta. Arabia Saudite ka zboluar një plan të ri për të thithur investime nga sektori privat në energji, minjera, manifaktur dhe logistik. Ministri i energjisi vëndit Khalid Al-Fali do të njoftoj nisje në një sërë projekteve me vlerë në bi 18.6 miljard dolar, ndërsa mbretëria pritët të shpallet dhe projektet të tjera me vlerë 50 miljard dolar në ushtri, sektorin kimik dhe biznesin e vogël. Në total, vendi kërkon të të rejq 427 miljard dolar investimet të brëndshme dhe të huaja. Mbretëria planifikon gjithashtu 5 aeroportet të reja dhe rreth 2.000 km hekurudh. Lëvizia është pjesë e vizioni 2030, planit të vendit për të diversifikuar ekonomin e ti, lërk naftës gjatë dekadës e ardshme. Një nga synimet është të rrisë kontributin në GDP nga sektori privat, në 65% nga 20% aktualisht. Programi fundit të logistikës përfshin 330 iniciativa dhe pritët të arimbi një të tretën në objektivave të Arabi Saudite për vitin 2030. Të ndërua shikuas, ne do të rikëthejmë fokusin sërish të këzhvillimet politike të ditës. Ka njësur më njësi sotë me dy mbledhjet e grupeve parlamentare të Parti Socialiste, por edhe Partis Demokratike. Ndërko, pak dit para njësjes protestave, demokratët kanë vendosur të marrin pjesërisht pjesë në punimet e kuvendit. Fokusin në mbledhjen e sotë me ishte anulimi i ligjit të arsimit të lartë. Kreu i Partiz Demokratike, Lurzim Basha, ka deklaruar në mbledhje se ligjëvënsit demokrat do të shkojnë aty ku kalendari para shikon qështje të ndjeshme për qytetarët shqiptarë. A i ka kërkuar angazhim me të gjitha kapacitetet e Partiz Demokratike për arsimin. Ndërko, edhe Partia Socialiste ka zhvilluar sot në mbledhje në grupit parlamentar. Në këto momente do t'jemi në një komunikim të drejt për drejt për ekranin e A2 CNN me kreu në grupit parlamentar të Partiz Socialiste, Zotit Aulan Bala. Mirë dita dhe mirë se vini. 
Zotë Bala, jemi në një moment kur po trumpetohet fort faza përgatitore për një stintër e protestash që pritet ta ripërfshin vendit sigurisht e iniciuara nga opozita. Pritet të mblidhen kauzat për një qëllim, qeveri tranzitore edhe zgjedhje të parakohshme. A është menduar një përgjigje që do ta ketë majoranca për këto kërkesa tashmë të artikuluara nga opozita? Spari do doja që t'ju bëhe një ndryshim të vogël në ato që tha pju Partia Socialist e Grupin Parlamentar e mbledhë që të mund që do të hëndë në mëgjes këtu e shumë vite. Ndërko që më thonë që partia romantike sot për herë parë pas e mbledhë e Grupin Parlamentar mëgjes, kjo është lajmi mirë, më në fund të bëjnë dhe këta mbledhe në mëgjes. E dyta, s'ka ma si komend për qka bëtë ju pyjëtën para pak, sepse agenda e Shqipëris jo në këto gjesh muaj, po në vite që do të vinë është një agent shumë e përsektuar e që në fokusin tonë është dhe të se antarësimi Shqipërisë në bashkimi Europian e për të bërë të të mundur sigurisht jemi që do ditë angazhuar për përmbushur gjithë të tyre dhe dyrimet që Shqipëria ka në të proces. Ajo që kam për opozitën është vetëm për sëri edhe nga ekran i juaj i ri të themë që Opozita e ka derë në hapur të bashkëpunimit me ne në gjdo orë, në gjdo ditë, përsa i përket një prej të tërimër kërësore që ku vëndi ka, edhe ne zbashku kemi për të miratuar me një herë. Apelim është që në sansën e 31 janarit, ne të kemi mundësi që të votojmë të gjithë paketën që ka të bëjmë e kodin zjedhorë, e për të hapur mundësin edhe për disa ndryshime tjera në ligje që ndërthure me ligjin për kodin zjedhore që ka të bëjë ligjit për vërti politike du të bëjë një ndryshim të rësorë në finansat e partive politike ju e dini qëfar halli ka partia demokratike me qështjet e finansat e partis dhe personalisht të di basha me një jetim që është e ndëndijim që ka të bëjë me pagesat shumë të atë kryera gjoja në emërt partijës demokratike për lobbying apo financim me parat partijës demokratike dhe të lëzim bashës kundër imajit Shqipërisë. Zotë i bala më folet për një agent të mirë përcaktuar të qeverisë për muajt arshëm dhe sigurisht jemi në një periut të rëndësishme për Shqipërinë. Me gjitha të nuk besoj se mund të anashkalohen plësish kërkesat artikuluara nga opozita. A do tjeni të gatë shumë e qënëse më folet edhe për bashkëpunim për një marveshje partijë socialiste me opozitën për atë që opozita e qua një zgjidhje politike për situatën? Për sëri vazhdo të ju themë që nuk kam asi komend për atë që do një të bënë ju lejmë, sepse vetë një lejmë që ka sot që përja është që ne kemi 5 muaj të rëndësishëm për para që në qërëshorë të hapim negociatat për antarësim, jemi një proces përgatitor shumë intensiv i cili ka vijuar me procesin screening dhe do të vijoj me përcaktimin e kapitujve cilët kapitujt që do të hapim duhet a them që Shqipëria ka bërë një pun shumë të rëndësishme që lidhet pikërish me dy prej kapitullë më të rëndësishme si kurse janë kapitullë 23-24 e që kanë bëjnë me sundimin e ligjit që kanë bëjnë me institucionet e reja drejtsis ku unë konstatoj me krenari që ne jemi përmbajtur tërsisht Fatëve, po dhe pritëshmërive që partnerët ta në kanë, së kurse janë funksionimi tashmë normal, i tre instrucionëve të reja të drecis, të këshidit e mërimin dreci për i cili do të buroj gjukata e re kushtetuse, këshidit e lartë gjysori cili do të mbushi vakansat e kryuara dhe së kurisht të ngrej instrucionët e reja të gjysori, po ashtu edhe këshidit e lartë i prokuris, i cili po afron a fati i fundit i depozitimit kandidaturave për prokurinë speciali antikorupcion, po kështu edhe puna për ngritën e bërës komtare të timit. E pra, kjo është agenda shumë rëndësishme ku kontributi i partizë dhe mëratike është i hivyër, e theksoj në kuvënd për votimin e kodit zjedhore. Tire ime misore është 
sa herë që reforma në drejtësi të shkaktoj, të shkaktoj dhe imbje, të dhe imbje të ti përbaloj me, me kujtes dhe me qëtësi. Kjo është Shqipëria Europiane, kemi thënë dhe jemi angazhuar vetëm për këtë Shqipëri, nuk kemi në halën e lëmësimit, apo të monikës, halën dhe tyre i din Shqiptarë, shuazirin do të nërë. Jo, do të mbetemi të këhalët e shqiptarëve, për mundët të nërtë tjera, sistemin e rritë të drejtsis dhe duket se kemi pak dritë në horizont. Me gjitha të orët e fundit, Partia Demokratike ka akuzuar antarin e këllëpës, prokurorin Buja Shefi, si i sigurim. Falë, 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 lutëm, 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 ju ku e shihni këtë pak dritë në horizont, se ndo është ta jeni lartë në godinën në kundodheni, po ka shumë dritë në horizont, falë, si mu koni shohë një pak dritë në horizont, ku sot janë të tre institucionet në pun. Bo në pun di shte një konfermim, Zuli Bala. Ka që një kohë e gjatë pritje për sistemin e rritë të drejtsis. Po flasim për shpres me këllëpën dhe ngritin institucioneve të reja. Kemi dhe një pas finale që e presim. Kushish faza finale për juve? Se unë ju a thash. Nese, po konvikoj me Shqiptarë dhe nuk ka nevojt për imë debat me njëri tjetëri. A i që shërëndësishme sot të themi është që Thirja ime është që të gjithë ata prokurorë cilët duen të jenë pjesë e prokurit speciali antikorupcion të konkurojnë dhe sëgurisht politika nuk ka pun më me drejtsi një herë e mirë që nga 22 koriku i vidit 2016 ja kemi hequr politikës të drejtën për të caktuar prokurorë e gjyshtarë ta është më ata përzidhen në nërë pavarë edhe thirja ime është që si të gjuham dhja o partje, doli njerë në gjesë partje demokratike, sulmon të një antarë të këshillit të lartë të prokurisë, më pas doli të kushtirë. Kur dikush ka qenë me të shkuar që ka të bëj me sigurimin e shtetit, apo të bëj me të qenurit të bashkëpuntorë. Këto janë qështje që i kemi sankcionuar më smiri, nuk i takon politikës të bëj gjyqin, po u takon institucioneve të pastrojnë këtë doj që bje në kundërshtim me... Po me qenë se partijet dhe unetike në zorë i disa dokumenta cilat qenë kanë përteta atëherën, sigurisht që këtë proces e cënë në nërë pavarur, politika nuk ka lidhje me drecin, drecia në Shqipëri është e pavarur nga politika. Së Dibala keni përelemruar gjithashtu se mos dekretimi e emrit të genë caka, e si Ministri Punëve të Jashme do të shkoj në kusetuese e cila aktualisht është të paralizuar. Kur do të ndodhë këj hapë? Shumë shpetë. Nuk ka një datë një parashikim të sakë? Sërgjërisht të shkosh në gjukatë kusetuese të 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 përgatisë që një material konsistent dhe në të rast presidenti Republikës është qarë që ka shkelur kushtetutën dhe ka hequr të drejtën kërë ministrit që ti qoj ku vëndit në fakt që është institucionit me i lartë propozimin e ti e ka duke kishe qenë ku vëndi a i që të rëzoj ose jo një kandidatur për ministrë nuk e ka aspak presidenti Republikës këtë drejt për ta për ta bërë që dhe thot që Kërëministri ka të gjithë drejtën kushtetuse që këtë ngërqë të kryuar artificialisht nga presidenti ta zhidhi me gjukat kushtetuse ndërko që e kuvënd apo shumica në kuvënd ka të drejtën që tjetë pale interesuar në këtë proces Do t'i bala është e pashman kshme t'ju pyës edhe për emra të ri në kabinetin qeveritar të cilën vendosët në fund të djetorit të restrukturonit emra të cilët kërësisht nuk vinë nga partia socialiste Pse kjo vendimi kësaj natyre dhe pse në këtë moment? Kam vetëm një fjalli për këtë, gjithë do ditë që kalon, më shtohet bindja që energjit e reja po japin rezultate shumë të mjera. Ndërko, dy emrat e propozuar nga Kosova të cilët kanë qënë edhe në rolin e zëvëndës ministrave. Besoni se u diskutuan dhe provokuan gjitha të polemik vetëm përshka këtë originës? i du të më redaktorit të lajmëve në televizionin të uaj, mos të përdoni më shprejnë dy emrat e propozuar nga Kosova, janë një shqiptarë dhe një shqiptare, shtetës Shqipëris, 
kritika më takon mua në këtë rast. Kosovës. Po, atëherë, kjurëm të rriqin i mbrapsht, nuk ka dy Kosovar, po janë dy Shqiptar, të cilët janë spërvuar tashmë në pozicionet që kanë pasur dhe jemë tani, e që si që thashë më sipër, do t'jenë dy ministra shumë të mirë në dëtyra që mbajnë, njëri për të përfajsuar Shqiprin në Europë dhe në gjithë politikë në jashme në këtë gjesh mëjorë të rëndësishëm reformash dhe historikë për Shqiprin për hapi negociata dhe dyta për gjithëm për arsimin por edhe për sportet por për arsimin unë shprebindjen që Besa Shahimi është do tjetë një ministre që do të mbajtë mund në historinë e re që po kemi filluar dhe paktin për universitetin. Pakti për universitetin nuk është fundi, po është piknisja e një rrugë e të re për një arsim të lartë bashkohor Europian Shqipëri. Urojmë tjetë kështu dhe të shrojmë rezultate, Zoti Bala, unë ju falendroj për të komunikim të drejtë për drejtë. Ne do të rëndosëm i në rajon për të parë zhvillimet e fundit politike atje. Një marveshje me Serbisë dhe Kosovës është e mundur në 2019-ën, por nuk duhet të përshi ndryshimin e kufive. Kure Ministri Kosovës, Ramosh Haradina, i shprejt kështu në një intervjisë dhe në për AFP, duke parelemruar se shkëmbimi teritorit mund të rizgjoj dhe mund të vjetër në Balkan. Marveshja e pajtimit me Kosovës dhe Serbisë është e mundur brenda këti viti. Kështu është pre krye ministri Ramush Haradina i për agjensin franceze të lajmeve AFP, duke ri përsëritur edhe njëherë se ujdia nuk duhet të përfshi ndryshim kufish. Si pas ti përfshirja e një qështje e të til në marveshje, nuk siel zidhje dhe është rezikshme. Të hapë është diskutim për teritorin dhe kufit është risjel është të kaluarën. E kaluara ishte të për tragjike në rajonin ton dhe nuk është racionale që të ecim në këtë drejtim. Madi është rezikshme. E kundërshtoj kategorikisht. A i komentoj për sëri kërkesat për heqin e taksës një qindë për qindë. Haradina i nënvizoj së është i gatë shumë të revokoj tarifën kunder Serbis, vetëm nëse bisedimet bënë serioze, ku të dy vendet të jenë afer arritjes së një marveshje e pajtimi. Por replika e dinamika pasur edhe në politikën ndërkomtare. Washingtoni parelemru i Venezuelën se do të kunder përgjigje ashpër nda i kërcënimeve të diplomat dhe Amerikan, ndërka ishë presidenti Nikoles Maduro refuzoj ultimatumin e shteteve europiane për organizimin e zgjedhive brënda të ditve. Shtetë dhe bashkuara para lemruan Venezuelën se të gjdo kërcënim kunder diplomatve Amerikan, apo liderit të opozitës do të përbalej me kunder përgjigje të fort, intimidimet të tila si pas këshiltarit të sigurisë komtare John Bolton për bëjnë një sunë të rënd da i sundimit të ligjit. Gjdo akë dhune apo intimidim da i personelit diplomatik Amerikan, liderit të opozitës Juan Guaido apo asamblesë komtare, do të përfajson një sunë të rënd da i sundimit të ligjit dhe do të përbalet me një kundur për gjigje të fort. Paralemërimi vjen disa dit pasi Washingtoni dhe mbi 20 vendet të tjera e njën opozitarin Guaido si president të përkoshëm. Ky fundit ka organizuar protestat të reja antiqeveritare të mërkurën dhe të shtunën. Juan Guaido u shpal lider i përkoshëm i Venezuelës në 23 janarë, të shtunën disa vende europiane përfshirë Spanjën, Gjermanin, Francën dhe Britanin e madhe. Thanë se do të njënin kreu në opozitës si president, nëse nuk do të mbahen zgjedhje brenda të ditve, por Maduro e refuzoj kërkesën dhe e kërkoj të rheqen e ultimatumit. Asë kush nuk ne jep ultimatume, ne do të vazhdojmë rrugën tonë pasi fatë mirësisht nuk jemi të varur nga Europa. Maduro shtoj se ishte i gatëshën për dialog me ata që e kundërshtonin presidencën e ti. Shtohet të rësnia ndaj Tereza Mej për të siguruar lëshime nga bashkimi Europian, lidur me qështjen e kufirit të Irlandës së Beriut. Ishë sekretari për punët e ashtë me Boris Johnson, tha se nëse do të fitonin atë që e quajti klauzola e liris, kjo do të ishte një lajmë shumë i mirë për Brexit. Parlamentarët do të votojnë të martën lidur me një sërin dryshime shtë planit të Tereza Mej, të cilat mund të përcektojnë drejtimin e artë shumë të procesit të Brexit. Por autoritetet irlandeze e bëndë qartë se ndryshimet lidur me mekanizmin frenuës që synon parandalimin e kufive të fort nuk do të pranohen. 
Problemet e brëndshme të klubit, reziku i dënimit nga UEFA, largimi i ujeve dhe një skuadre cila duket pa dëshirë që të vërtoj të luftoj. Me njerë pas turpërimit 5-1 në shtëpi për Balkas Riotit, jenë tjanë Mazani dhe dorheqen nga drejtimi luftetarit. Trenerit vendosi t'i apë fund bashkëpunimit edhe se në situatën e kryuar duket shumë e vështirë që ekipit të mund të vazhdoj të luftoj dhe të besoj të mbjetesa. Mezani u emrua në stol në fund të shtatorit në 15 ndeshje, luftetari registroj 5 fitore, 2 barazime dhe 8 humbje, me gjiro kastritët që mbetem pran zonës rënjës nga kategoria, aty ku janë në garë me kamzën dhe kasriotin. Edhe në ditën e vetë më të keqë, Juventusi nuk ka rival në Itali. Vardezin fituan 2 me 1 dhe i Lazios në një ndeshje ku vendasit nuk meritonin humbjen. Portjeri Kuqezi, Tomas Trakosha, u dorzua për bal golave të kancelos dhe penaltis realizuar nga Cristiano Ronaldo. Me fitor në arritur, Juventus i arrit në një mbëdjet pik diferencen nga Napoli, i vendit të dytë dhe praktikisht e kam bëllur garën në Serin A. Ajo që është gënjen nga të gjitha të mdhat është Interi që vazhdon traditën negative të muajt janar. Zikal tretu mundu një me zero nga Torino duke u larguar edhe më tepër nga Kreu, si distanca nga Juventusi është rritur në 19 pik. Shohim zhvillimet kryesore të këture minutave të ditarit. Antari i Kelepës, Bujar Sheshi edhe posht akuzat e pëdës sa i ka qënë bashkëpuntor i ishë sigurimit të shtetit duke i cilësuar sa jesa dhe në dëmë të reformës në drejtësi. Pak dit para protestës, Partia Demokratike u rikëthejt komisioneve parlamentare në bështet studentët kërkon rëzim të ligjit të arsimit të lartë. Presidjozja Britanike dhe Independent e cilëson Shqipërin Kolumbin e Europos në një investigim të kryer për trafiku në drogës. Si pas investigimit të sëpërdiqmes, Shqiptarët janë trafikuesit kryesor të kokainës, heroinës dhe kanabisit. Media sugjeron për fshirje në politikës. Washingtoni paralemroj Venezuelën se do të kundër përgjigje ashpër nda e kërcenimeve të diplomatve Amerikan, dërka që presidenti Nikolas Maduro refuzoj ultimatumin e shteteve europiane për organizim të zgjetjeve brënda 8 ditve. Zonja dhe Zotri, kjo ishte gjithë shka e përgatitur për ditarin e orës 3 djetë këtu në ekranin e Adu Sjener. Unë ju falendroj për fëmëndjen tuaj dhe ju ftoj të në vizitoni edhe në fashion ton të internetit Adu Jus.com. Bashkëm dajme këtu.